ఎవ్రీవాన్ ఇంగ్లీష్ టీచర్ హియర్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ మీ అందరికీ ఉపయోగపడే మరొక వీడియో సో ఇన్ టుడేస్ వీడియో ఐమ్ గోయింగ్ టు షేర్ యూ సమ్ అదర్ సెంటెన్సెస్ దట్ ఆర్ రిలేటెడ్ టు క్లీనింగ్ క్లీనింగ్ కి సంబంధించి యూస్ చేస్తూ ఉండే సెంటెన్సెస్ ని ఇంగ్లీష్ లో ఏ విధంగా చెప్పాలో క్లియర్ గా కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ తో చూద్దాం సో ట్రై టు వాచ్ దిస్ వీడియో టిల్ ద ఎండ్ అండ్ ఇఫ్ యూ లైక్ దిస్ వీడియో డోంట్ ఫర్ గెట్ టు లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ వీడియో స్టార్ట్ చేయబోయే ముందు ప్రీవియస్ వీడియోలో నేను మిమ్మల్ని అడిగిన టూ క్వశ్చన్స్ యొక్క ఆన్సర్స్ ని ఇప్పుడు చూద్దాం ఫస్ట్ వన్ ఈస్ హడావిడి లేదా తొందర ఈ పదాన్ని మనం చాలా తరచుగా యూస్ చేస్తూ ఉంటాం కదా అయితే దీన్ని ఇంగ్లీష్ లో హరి ఆర్ హేస్ట్ ఈ విధంగా చెప్తాం నా ద సెకండ్ క్వశ్చన్ ఈస్ ఈ రోజు ఉదయం నేను చాలా లేట్ గా నిద్ర లేచాను ఈ సెంటెన్స్ ని మనం ఇంగ్లీష్ లో ఐ వోక్ అప్ వెరీ లేట్ దిస్ మార్నింగ్ ఆర్ ఐ వోక్ అప్ రియలీ లేట్ దిస్ మార్నింగ్ ఈ విధంగా చెప్తాం ఈ రోజు ఉదయాన్ని దిస్ మార్నింగ్ అని చెప్తే సరిపోతుంది ఇప్పుడైతే ఈ వీడియోలో మీకోసం ఉండబోయే టూ క్వశ్చన్స్ నా ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఈస్ ఈ పిక్చర్ లో కనిపిస్తున్న పిండిని శనగ పిండి అని అంటూ ఉంటాం కదా అయితే శనగ పిండిని మనం ఇంగ్లీష్ లో ఏ విధంగా చెప్తాం వాట్ డూ వి కాల్ ఇట్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ లెట్ మీ నో ఇన్ ద కామెంట్స్ నా ద సెకండ్ క్వశ్చన్ ఫర్ యూ విచ్ ఇస్ ఈ బట్టలు ఇక్కడ ఎవరు పెట్టారు ఈ సెంటెన్స్ ని ఇంగ్లీష్ లో ఏ విధంగా అడగాలో మర్చిపోకుండా కామెంట్ సెక్షన్ లో కామెంట్ చేసి చెప్పండి ప్లీజ్ షో యువర్ సపోర్ట్ విత్ యువర్ లైక్స్ అండ్ కామెంట్స్ యాజ్ ఆల్వేస్ నౌ లెట్స్ గెట్ ఇన్ టు అవర్ టుడేస్ వీడియో సెంటెన్స్ నెంబర్ వన్ ఆఫ్ దిస్ వీడియో ఇస్ ఈ టేబుల్ కి ఇంత దుమ్ము ఎలా పట్టింది బాగా ఎక్కువగా దుమ్ము పట్టినప్పుడు ఇలా అడుగుతూ ఉంటారు కదా సో దీన్ని ఇంగ్లీష్ లో హౌ డిడ్ దిస్ టేబుల్ గెట్ సో డస్టి How did this table get so dusty? ఈ విధంగా చెప్తాం Dusty అంటే దుమ్ముగా అని ఇదే సెంటెన్స్ ని How did this table get so much dust? ఈ విధంగా కూడా అడగొచ్చు For example, what are you doing without cleaning this table until it gets so dusty? What are you doing without cleaning this table until it gets so dusty? అంటే ఈ టేబుల్ కి ఇంత దుమ్ము పట్టే వరకు శుభ్రం చేయకుండా నువ్వు ఏం చేస్తున్నావు అని అన్నదర్ ఎగ్జాంపుల్ వుడ్ యు క్లీన్ ద డస్ట్ ఆన్ దిస్ టేబుల్ వుడ్ యు క్లీన్ ద డస్ట్ ఆన్ దిస్ టేబుల్ అంటే నువ్వు ఈ టేబుల్ పై ఉన్న దుమ్ముని శుభ్రం చేస్తావా అని ఇదే సెంటెన్స్ ని సింపుల్ గా విల్ యు క్లీన్ ద డస్ట్ ఆఫ్ దిస్ టేబుల్ ఈ విధంగా కూడా అడగొచ్చు సెంటెన్స్ నెంబర్ టూ ఇస్ అందరూ వచ్చే లోపు శుభ్రం చేయాలి ఇంటికి ఎవరైనా గెస్ట్లు వస్తున్నప్పుడు ఇలా అనుకుంటూ ఉంటారు కదా అయితే దీన్ని ఇంగ్లీష్ లో వీ హ్యావ్ టు క్లీన్ అప్ బిఫోర్ ఎవ్రీవన్ ఎల్స్ అరైవ్స్ ఆర్ యూ హ్యావ్ టు క్లీన్ అప్ బిఫోర్ ఎవ్రీవన్ ఎల్స్ అరైవ్స్ ఈ విధంగా చెప్తాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ విల్ యూ హెల్ప్ మీ క్లీన్ దిస్ ఆల్ అప్ బిఫోర్ ఎవ్రీవన్ కమ్స్ విల్ యూ హెల్ప్ మీ క్లీన్ దిస్ ఆల్ అప్ బిఫోర్ ఎవ్రీవన్ కమ్స్ అంటే అందరూ వచ్చేలోపు ఇదంతా శుభ్రం చేయడానికి నువ్వు నాకు హెల్ప్ చేస్తావా లేదా సహాయం చేస్తావా అని ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ ఇట్ ఈస్ నాట్ గుడ్ అట్ ఆల్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ క్లీన్ బిఫోర్ ద గెస్ట్ అరైవ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ గుడ్ అట్ ఆల్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ క్లీన్ బిఫోర్ ద గెస్ట్ అరైవ్ అంటే గెస్ట్లు వచ్చేలోపు ఇదంతా శుభ్రంగా లేకపోతే అస్సలు బాగోదు లేదా చాలా బాగోదు అని నా ద సెంటెన్స్ నెంబర్ త్రీ ఈస్ మురికి అంతా పోయేలా కడుగు లేదా పోయే విధంగా కడుగు ఇది మనం చాలా జనరల్ గా యూస్ చేస్తూ ఉంటాం కదా సో దీన్ని ఇంగ్లీష్ లో వాష్ టు రిమూవ్ ఆల్ ద డర్ట్ ఆర్ యూ వాష్ టు రిమూవ్ ఆల్ ద డర్ట్ ఈ విధంగా చెప్తాం ఈ సెంటెన్స్ కి సంబంధించిన సెంటెన్సెస్ ని కూడా చూద్దాం ఫస్ట్ వన్ ఈస్ వాష్ యువర్ క్లోత్ థరోలీ టు రిమూవ్ ఆల్ ద డర్ట్ వాష్ యువర్ క్లోత్ థరోలీ టు రిమూవ్ ఆల్ ద డర్ట్ అంటే నీ బట్టలకి ఉన్న మురికి మొత్తం పోయేలాగా బాగా ఎక్కువగా కడుగు అని థరోలి అంటే బాగా అని సెకండ్ వన్ ఈస్ యూ వాష్ యువర్ హ్యాండ్స్ థరోలి విత్ ప్లెంటీ ఆఫ్ వాటర్ యూ వాష్ యువర్ హ్యాండ్స్ థరోలి విత్ ప్లెంటీ ఆఫ్ వాటర్ అంటే నీ చేతులని ఎక్కువ నీటితో బాగా శుభ్రంగా కడుగు అని సెంటెన్స్ నెంబర్ ఫోర్ బట్టలు మడత పెట్టి అల్మారాలో పెట్టు ఇది కూడా చాలా తరచుగానే యూస్ చేస్తూ ఉంటారు కదా అయితే దీన్ని ఇంగ్లీష్ లో Fold the clothes and put them in the cupboard. Fold the clothes and put them in the cupboard. ఈ విధంగా చెప్తాం Cupboard అంటే అల్మారా అని ఇదే సెంటెన్స్ ని Fold the clothes and put them in the closet. ఈ విధంగా కూడా చెప్పొచ్చు For example, I don't have time to fold all
నాకు ఈ బట్టలన్నింటినీ మడత పెట్టే టైం లేదా సమయం లేదు అని ఇదే సెంటెన్స్ ని ఐ హావ్ నో టైమ్ అట్ ఆల్ టు ఫోల్డ్ ఆల్ దీస్ క్లోత్స్ ఈ విధంగా కూడా చెప్పచ్చు నౌ ద ఎగ్జాంపుల్ నెంబర్ టూ ఇస్ ఐ డోంట్ లైక్ ఫోల్డింగ్ క్లోత్స్ అట్ ఆల్ ఐ డోంట్ లైక్ ఫోల్డింగ్ క్లోత్స్ అట్ ఆల్ అంటే నాకు బట్టలు మడత పెట్టడం అంటే అస్సలు ఇష్టం లేదు లేదా అస్సలు ఇష్టం ఉండదు అని సెంటెన్స్ నెంబర్ ఫైవ్ నీ గదిలో పనికిరాని వస్తువులన్నీ బయటకు తీయి ఇల్లంతా క్లీన్ చేసుకుంటూ ఉన్నప్పుడు ఇలా అంటూ ఉంటారు కదా సో దీన్ని ఇంగ్లీష్ లో టేక్ అవుట్ ఆల్ ద యూజ్లెస్ థింగ్స్ ఇన్ యువర్ రూమ్ టేక్ అవుట్ ఆల్ ద యూజ్లెస్ థింగ్స్ ఇన్ యువర్ రూమ్ ఈ విధంగా చెప్తాం అదే టేక్ అవుట్ ఆల్ ద యూజ్లెస్ థింగ్స్ అంటే పనికిరాని వస్తువులన్నింటినీ బయటకు తీయి అని నవ్ ద ఎగ్జాంపుల్ నెంబర్ వన్ ఇస్ ద రీజన్ వై యువర్ రూమ్ ఇస్ సో అన్ టైడి is because of the useless things in your room the reason why your room is so untidy is because of the useless things in your room ante nee gadi inta parisubhramanga undadaniki kaaranam nee gadi lo unna panikirani vastuvule ani now the example number 2 is clean up your room by throwing up all the unnecessary things clean up your room by throwing up all the unnecessary things ante పనికిరాని వస్తువులన్నింటినీ బయటకు విసిరేసి లేదా బయటకు పారేసి నీ గది అంతా శుభ్రం చేసుకో అని సెంటెన్స్ నెంబర్ సిక్స్ ఇస్ తడి బట్టలని సోఫా మీద ఎవరు వేశారు లేదా ఎవరు పెట్టారు ఇది ప్రతి ఒక్కరి ఇంట్లోనూ యూజ్ చేస్తూ ఉండేదే కదా సో దీన్ని ఇంగ్లీష్ లో హూ పుట్ ద వెట్ క్లోత్స్ ఆన్ ద సోఫా హూ పుట్ ద వెట్ క్లోత్స్ ఆన్ ద సోఫా ఈ విధంగా అడుగుతాం అదే హూ పుట్ ద వెట్ క్లోత్స్ ఆన్ ద బెడ్ అంటే మంచం మీద తడి బట్టలను ఎవరు పెట్టారు అని లెట్ సి సమ్ రిలేటెడ్ సెంటెన్సెస్ టు ఇట్ అండ్ ద ఫస్ట్ వన్ ఇస్ హౌ మెనీ టైమ్స్ డూ ఐ హ్యావ్ టు టెల్ యూ నాట్ టు పుట్ ద వెట్ టవల్ ఆన్ ద కౌచ్ ఆర్ హౌ మెనీ టైమ్స్ డూ ఐ హ్యావ్ టు టెల్ యూ నాట్ టు పుట్ ద వెట్ టవల్ ఆన్ ద సోఫా అంటే తడిగా ఉన్న టవల్ ని సోఫా మీద లేదా కౌచ్ మీద పెట్టొద్దని నేను నీకు ఎన్నిసార్లు చెప్పాలి అని సెకండ్ వన్ ఇస్ If you put your towel on the sofa again, I will throw it out. If you put your towel on the sofa again, I will throw it out. అంటే నువ్వు గనక ఇంకొకసారి టవల్ ని సోఫా మీద పెట్టినట్లయితే లేదా వేసినట్లయితే నేను దాన్ని బయటకు విసిరేస్తాను అని నా ద సెవెంత్ సెంటెన్స్ ఇస్ వంట చేశాక అంట్లు తోము ఇది కూడా చాలా తరచుగానే యూస్ చేస్తూ ఉంటాం కదా సో దీన్ని ఇంగ్లీష్ లో యు వాష్ ద డిషెస్ ఆఫ్టర్ కుకింగ్ You wash the dishes after cooking. ఈ విధంగా చెప్తాం ఇదే సెంటెన్స్ ని యు డూ ద డిషెస్ ఆఫ్టర్ కుకింగ్ ఈ విధంగా కూడా చెప్పచ్చు వాషింగ్ ద డిషెస్ ఆర్ డూయింగ్ ద డిషెస్ అంటే అంట్లు తోమడం అని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హీ కుక్ అండ్ మేడ్ ద హోల్ కిచెన్ అ మెస్ హీ కుక్ అండ్ మేడ్ ద హోల్ కిచెన్ అ మెస్ అంటే అతను వంట చేసి వంట గది అంతా లేదా కిచెన్ అంతా చిందర వందరగా చేశాడు అని Another example it took me a long time to clean up all the mess he made in the kitchen or it took me a long time to clean up all the mess that he made in the kitchen ante atanu kitchen lo ledha vanta gadilo chesina chindara vandara ledha gajibijini mottam subram cheyadaniki naaku chaala time pattindi ani next sentence is battalannintini nene utakalsi vachindi కొన్ని సార్లు ఇలా జరుగుతూ ఉంటుంది కదా సో దీన్ని ఇంగ్లీష్ లో ఐ హ్యాడ్ టు వాష్ ఆల్ ద క్లోత్స్ మై సెల్ఫ్ ఐ హ్యాడ్ టు వాష్ ఆల్ ద క్లోత్స్ మై సెల్ఫ్ ఈ విధంగా చెప్తాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ద వాషింగ్ మెషిన్ వాజ్ బ్రోకెన్ సో ఐ హ్యాడ్ టు వాష్ ఎవ్రీ వన్స్ క్లోత్స్ ఇన్ ద హౌస్ మై సెల్ఫ్ ద వాషింగ్ మెషిన్ వాజ్ బ్రోకెన్ సో ఐ హ్యాడ్ టు వాష్ ఎవ్రీ వన్స్ క్లోత్స్ ఇన్ ద హౌస్ మై సెల్ఫ్ అంటే వాషింగ్ మెషిన్ పాడైపోవడం వల్ల లేదా చెడిపోవడం వల్ల ఇంట్లో అందరి బట్టలను నేనే ఉతకాల్సి వచ్చింది అని ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ వాషింగ్ ఆల్ ద క్లోత్స్ అట్ వన్స్ మేడ్ మై హ్యాండ్స్ ఏక్ వాషింగ్ ఆల్ ద క్లోత్స్ అట్ వన్స్ మేడ్ మై హ్యాండ్స్ ఏక్ అంటే అన్ని బట్టలని ఒకేసారి ఉతకడం వల్ల నా చేతులు నొప్పులు వచ్చాయి అని నవ్ ద లాస్ట్ సెంటెన్స్ ఇస్ ఇల్లు శుభ్రంగా లేకపోతే ఏ పని చేయలేను చాలా మందే ఇలా చెప్తూ ఉంటారు కదా సో దీన్ని ఇంగ్లీష్ లో ఐ కాన్ డూ ఎనీ వర్క్ ఇఫ్ ద హౌస్ ఇస్ నాట్ క్లీన్ ఐ కాన్ డూ ఎనీ వర్క్ ఇఫ్ ద హౌస్ ఇస్ నాట్ క్లీన్ 
ఈ విధంగా చెప్తాం లెట్స్ హ్యావ్ సమ్ ఎగ్జాంపుల్స్ నౌ ఫస్ట్ వన్ ఈస్ యాజ్ ఐ డోంట్ హ్యావ్ టైమ్ టు క్లీన్ ద హౌస్ ఐ హైయర్ అ మెయిడ్ యాజ్ ఐ డోంట్ హ్యావ్ టైమ్ టు క్లీన్ ద హౌస్ ఐ హైయర్ అ మెయిడ్ అంటే నాకు ఇల్లు శుభ్రం చేసే సమయం లేనందున నేను పని మనిషిని పెట్టుకుంటాను అని సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్ ఈస్ ఐఎమ్ క్లీనింగ్ ద హౌస్ మై సెల్ఫ్ ఎవ్రీడే యాజ్ దెర్ ఈస్ నో మేడ్ అవైలబుల్ ఐఎమ్ క్లీనింగ్ ద హౌస్ మై సెల్ఫ్ ఎవ్రీడే యాజ్ దెర్ ఈస్ నో మేడ్ అవైలబుల్ అంటే పని మనుషులు అందుబాటులో లేనందున లేదా పని మనుషులు దొరకకపోవడం వల్ల నేను ప్రతిరోజు ఇంటిని శుభ్రం చేసుకుంటున్నాను అని దాట్స్ ఆల్ ఫర్ టుడే థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో వీడియోలో ఉన్న వాటన్నింటినీ వీలైనంత ఎక్కువగా ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉండండి విల్ మీట్ యూ అగైన్ విత్ యూస్ఫుల్ అండ్ ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియో అంటిల్ దెన్ కీప్ లర్నింగ్ కీప్ ప్రాక్టీసింగ్ అండ్ కీప్ సపోర్టింగ్ ఇంగ్లీష్ టీచర్ హ్యావ్ అ నైస్ డే బాయ్ బాయ్